നമസ്കാരമല്ല കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് വളരെ 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 കാര്യ ഗൗരവമായി പഠിക്കേണ്ട സമയം ഫിസിക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ വീഡിയോസ് ഫിസിക്സിന് വേണ്ട വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തണ്ട ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ലിങ്കിനകത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മാരത്തോൺ ഡ്രൈവോ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫിസിക്സ് പ്ലസ് വൺ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാം ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എല്ലാം ഫുള്ള് നോട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര പാടാണോ ശരിയാണ് ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അതൊരു ഒരു നൂറെങ്കിലും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല മക്കളെ അതാ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ നമ്മളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ശേഷം ചാപ്റ്റർ വൺ മുതൽ ഫോർ വരെ ആദ്യം പിന്നെ ഫൈവ് മുതൽ എയ്റ്റ് വരെ അങ്ങനെ ബാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഐഡിയ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മാഷും ആ രീതിയിൽ അരികെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളും ആ രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാണാം ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അംഗത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നാല് കോമൺ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എം കെ എസ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഷൻസ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ലെറ്റർ ഓർത്തിരിക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് ലോകം മൊത്തം ഇതാണ് സിസ്റ്റം ഇസ് കൊഹറൻ്റ് ആണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ലൈറ്റ് ഇയർ അസ്ട്രോണമി യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കുക ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണമല്ല പഠിച്ചേക്കുക ലൈറ്റ് ഇയർ എന്താണ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ എത്ര വൺ അസ്ട്രോണമി യൂണിറ്റ് എത്ര ആണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഡയമെൻഷൻ മിനിമം മക്കളെ ഇരുപത് ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചിരിക്കും ഇരുപത് ഡയമെൻഷൻസ് ചോദിക്കോ ചോദിക്കായിരിക്കുമോ ഇരുപത് ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാർക്കും എന്താ പറയുക സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം ഇമ്പൾസ് ടോർക്ക് ലെങ്ത് വേവ് ലെന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആംഗിൾ സ്ട്രെയിൻ ഇതെല്ലാം പേഴ്സ് ആണ് ഒരേപോലുള്ള ഡയമെൻഷൻ ആംഗിൾ സ്ട്രെയിനും ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്നാലും അത് പേറാണ് അന്നേരം അങ്ങനെ പഠിച്ച വർക്ക് എനർജി അന്നേരം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ഇരുപത് ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇരുപത് ഡയമെൻഷൻസ് ഡബിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് മാഷ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഡയമെൻഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ടേംസ് ഓൺ ദി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ആർ സെയിം അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സാം എക്സാമ്പിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി എയുടെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബിയുടെ ബിയുടെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം സിയുടെ അന്നേരം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഇ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി സി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ
പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒന്ന് വേറെ ഒന്നും തന്നെ പഠിക്കണമെന്നില്ല എറർ നമുക്കില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എന്നാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ടി പ്ലസ് ഇ ടി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എയുടെയും ബിയുടെ ബിയുടെയും സിയുടെ ഒക്കെ കോൺസെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകാം എറിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഷനെ സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഓർക്കുക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻട്രോൾസ് ഓഫ് ടൈം പിന്നെ ആക്സലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇവനാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ യൂണിഫോമിലി ആക്സലേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്കൽ യു പ്ലസ് എ ടി ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാടെ വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്കൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്കൽ ടു എസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അതുള്ളതാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ പിന്നെ ഒരു എന്ത് സെക്കൻഡിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിനെ എന്ത് സെക്കൻഡിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ബഹു തച്ച ഏ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഗ്രാഫുകൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെ യൂസസ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ നല്ല എന്തൊക്കെയാണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ യൂസ് അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകും അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ് റിട്ടാർഡേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ഓർത്തോ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് റിട്ടാർഡേഷൻ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് സിലബസ് ഇല്ല അത് പഠിക്കേണ്ട ഏഹ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പഠിക്കേണ്ട പിന്നെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അതെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് യോജിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് ഇ സിക്കൽ യു ടി പ്ലസ് ആഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഗ്രാഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് എസ് ഇ സിക്കൽ ടി യു ടി പ്ലസ് ആഫ് എ ടി സ്ക്വയറിന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡബിൾ ഓക്കെയാണ് മോഷൻ ഇന്നെ പ്ലെയിൻ മൂന്ന് അത് ചാപ്റ്ററാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് കോളമായിട്ട് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും തരം തിരിച്ച് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ ഇത് തന്നെയാണ് സീറോ വെക്ടർ സീറോ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ആർബിറ്ററി ഡയറക്ഷനാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സീറോ വെക്ടർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സീറോ വെക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ട്രയാങ്കിൾ ലോ വെക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആൻഡ് പാലോഗ്രാം പാലോഗ്രാം ലോ വെക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പാലോഗ്രാമിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കണം മക്കളെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹംബിളായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ഏഹ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കണം ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കണം ഡയറക്ഷൻ വേണ്ട ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ വേണ്ട ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ക്യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അത് പഠിക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ പ്രൊജക്ടീവ് മോൺ മോഷൻ വാട്ട് ഈസ് മിൻ ബി പ്രൊജക്ടീവ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് മിൻ ബി പ്രൊജക്ടീവ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക വേണ്ട ഈ പടം വരച്ച് പഠിച്ചാൽ നല്ലത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണ്ടിൻ്റെ എപ്പോഴും യു കോസ് തീറ്റയാണ് വെർട്ടിൽ കമ്പോണ്ടിൻ്റെ എപ്പോഴും യു സൈൻ തീറ്റയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണ്ടിൻ്റെ
ഡിറേഞ്ച് ഞാൻ അതിനകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ ആക്സിലേഷൻ ആൻഡ് ആംഗിൾ ആക്സിലേഷൻ എ ഇസിക്കൽ ആർ ആൽഫ് കൊടിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് സെൻറ്റിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അത് നമ്മളതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ രണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് എന്നിട്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തെ ഇരിക്കരുത് ഇരിക്കത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലോയെ പറയുന്ന ഒരു ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ സെക്കൻഡ് ലോയും തേർഡ് ലോയും പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോഴ്സും ഇനേഷ്യയും സെക്കൻഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് മൊമെൻറ്റോ ഇമ്പൾസും നമുക്ക് റിവിഷൻ മെതേഡ് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം തോന്നിയാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എഫ് ഇ സിക്കലിൻ്റെ എം എ രണ്ട് മാർഗിന് നല്ലൊരു ദിവസം ആണ് ഇമ്പൾസ് ഇ സിക്കലിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റും ഇതൊക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി പഠിക്കാം പഠിപ്പിച്ചത് പോയതോട്ടാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്നു കിടപ്പുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മോശം ഓഫ് എ ബോഡിനെ ലിഫ്റ്റ് പഠിക്കുക നല്ലൊരു ദിവസം ആണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ കാർഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് ബാക്ക് എ ബോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബൗളർ ഓക്കെ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് തേർഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ കാർഡ് അത് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും പഠിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം ഓക്കെ പിന്നെ ഡിഡക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ലോ ഡിഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് തേർഡ് ലോ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ലോ പിന്നെ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളാണ് കൂടുതലും ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് എളുപ്പമാണ് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ദി ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റും റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റും ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ഇസിക്കലി ടോട്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റും ബിഫോർ കൊളീഷൻ പിന്നെ ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇന്നോട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും തേർഡ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുക അത്രയും പഠിക്കുമ്പോൾ ലോസ് മോഷനെ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനായി പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ആകുന്നത് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ പഠിക്കുക ആ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് കൈൻഡി ഫ്രിക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ നെസസറി ഈവിൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ നെസസറി ഈവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും പഠിക്കുക ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആംഗ്ലോ റിപ്പോസ് വേണമെന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവനാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ബാങ്കിങ് റോഡ്സ് പടം വരയ്ക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് വേറെ ആൻഡ് എയറും സ്കെഡിങ്ങും ആക്സിഡൻ്റും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നർ എഡ്ജിന് മുകളിൽ ഔട്ടർ എഡ്ജ് റേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാങ്കിങ് റോഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം വി ഇ സിക്കൽ ടു മെയിനിക്കേഷൻ വി ഇ സിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തിറ്റ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് എ വെഹിക്കിൾ ക്യാൻ സേഫ്ലി മൂവ് ഓൺ എ ബാങ്ക്ഡ് സർക്കിൾ റോഡ് അതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ വരും വി മാക്സ് ഇസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടാൻ തീറ്റ അത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെ ഈ മാഷ് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പഠിക്കുക ആദ്യത്തെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക അഞ്ച് ആറ് പഠിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക പത്താമത്തെ ബാങ്കിങ് റോഡ്സിൻ്റെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക ഇത്രയും മതി നാല് ചാപ്റ്റർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട എന്ന് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് വ്യക്തമാവും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്